ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல நீங்க ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ண அடுத்த நைன்டி செகண்ட்ஸ் குள்ள எப்படி உங்க மேல உங்களுக்கு அட்ராக்ஷன் வர வைக்கிறது எப்படி உங்களை லைக் பண்ண வைக்கிறது எப்படி அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் பாக்க போறோம் இங்க நான் ஏன் நைன்டி செகண்ட்ஸ் சொன்னேன்னா ஏன்னா இப்பெல்லாம் மக்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் வெறும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கும் கம்மியா தான் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு புக் வாங்க போறீங்கன்னா ஜஸ்ட் அதோட கவர் பேஜ் வச்சு வெறும் டென் செகண்ட்ஸ் குள்ள நீங்க டிசைட் பண்ணிடுவீங்க அந்த புக்க வாங்கலாமா இல்ல வேணாமானு ஏன் நீங்க பாக்குற யூடியூப் வீடியோவை கூட அதோட தம்னைல் வச்சு வெறும் டென் செகண்ட்ஸ் குள்ளவே நீங்க டிசைட் பண்ணிடுவீங்க இந்த வீடியோவை பாக்கலாமா இல்ல வேணாமானு சோ அதனால தான் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ண அடுத்த நைன்டி செகண்ட்ஸ் குள்ளவே அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்றது அவசியமா இருக்குது அப்படி இந்த ஒரு வித்தையை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது உங்களோட பர்சனல் அண்ட் ப்ரொபஷனல் லைஃபுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இங்க நிறைய மக்கள் ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ண போறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட என்ன பேசணும் எப்படி பேசணுன்றதே தெரியாம தான் இருக்காங்க இதனால அவங்க நெர்வஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டா பிஹேவ் பண்ணி கடைசியாங்க First part meeting, second part establishing a rapport and third part communicating. நீங்கள் யாரவேனாலும் மீட் பண்ணுங்க அவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க ஆனா இந்த மீட்டிங்க்கும் கம்யூனிகேட்டிங்க்கும் இடையில நைன்டி செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கேப் கிடைக்கும் இந்த சமயத்துல தான் நீங்க உங்க கிட்ட நல்ல ரேப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணி அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இது உங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவுல ஒரு நல்ல எமோஷனல் கனெக்ஷனை உருவாக்கிடும் கவலைப்படாதீங்க ரேப்போர்ட்னா என்னன்னு நான் லேட்டரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நைன்டி செகண்ட் குள்ளவே ஒருத்தர் அட்ராக்ட் பண்ண இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் பி ஓபன் இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா உங்களோட ஆட்டிடியூட் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் ரெண்டையும் ஓப்பனா வச்சுக்கணும் க்ளோஸ்டா இருக்க கூடாது உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒருத்தர் கூட பேசும்போது உங்களோட கைகளை கட்டிட்டு இருக்கிறது இல்லாட்டி உங்க கை கால்கள் உங்க பாடியோட ஒட்டிக்கிட்டு ஸ்பேஸ் இல்லாம இருக்கிறத க்ளோஸ்டு பாடி லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஒருத்தர் கூட பேசும்போது உங்க கைகளை கட்டாம கை கால்களை நல்லா ஸ்பேஸ் விட்டு ஃப்ரீயா வச்சிருந்தீங்கன்னா இதத்தான் ஓப்பன் பாடி லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நீங்க க்ளோஸ்டு பாடி லாங்குவேஜ் என்ன <laughs> இல்ல இல்ல சோ இனிமே இத ஃபாலோ பண்ணுங்க கூச்சப்படாம பயப்படாம ஆப்போசிட் பர்சன் பொண்ணோ பையனோ யாரா வேணாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் ஆனா நீங்க அவங்க கண்ணை பார்த்து பேசுங்க இது ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும் பட் ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க இது உங்களை பத்தி அந்த ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு தெரிவிக்கும் பா யார் பாயுவா என் கண்ணை பார்த்து எவ்வளவு கான்பிடென்டா பேசுறான் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ பீம் பீம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஜெனியூனான ஸ்மைல் நீங்க ஒருத்தர் கிட்ட பேசுற முதல் வார்த்தைக்கு முன்னாடியே உங்க முகத்துல ஒரு ஜெனியூன் ஸ்மைல் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்போசிட்ல இருக்கிறது உங்க நண்பனா இருந்தாலும் சரி இல்ல உங்களோட எதிரியா இருந்தாலும் சரி மூஞ்சிய உருன்னு வச்சுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்மைல் பண்ணுங்க இது அவங்களுக்கு உங்கள் மீது பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட ஏற்படுத்தும் அண்ட் நீங்க அவங்களுக்கு அட்ராக்டிவா தெரிவிங்க ஸ்டெப் நம்பர் போர் கிரீட்டிங் ஒரு நல்ல ஸ்மைலுக்கு அப்புறம் அவங்க கிட்ட ஒரு கிரீட்டிங் பண்ணி கன்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுவும் போல்டா எனர்ஜியோட சொல்லணும் லைக் ஹாய் ஹலோ நமஸ்தே இப்படி எப்படி வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் பட் நீங்க வெறும் ஹாய் ஹலோ மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா அப்போ அவங்களும் பதிலுக்கு ஹாய் ஹலோன்னு சொல்லிட்டு சைலண்ட் ஆகிடுவாங்க இந்த சைலண்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்க ரெண்டு பேத்துக்கு இடையிலயும் ஒரு ஆக்வர்டு ஃபீல கூட ஏற்படுத்திடும் சோ இதுதான் சான்ஸ் நீங்க அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதனால எப்பயுமே வெறும் ஹாய் ஹலோவோட நிறுத்திக்காம Hi, my name is Azar. I am a YouTuber. 
ஹாய் ஐ எம் சனா ஐ எம் இன்ஜினியர் இப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்க எந்த அளவுக்கு பேசி இன்ட்ரோ கொடுக்கறீங்களோ அதே விஷயத்த அவங்களுமே பண்ணுவாங்க பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுமே தயங்காம அவங்கள பத்தி உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க பட் முக்கியமா நீங்க இத புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க டைரக்டா அவங்கள பத்தி மட்டுமே கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது நீங்க முதல்ல உங்களை பத்தி சொல்லி அவங்க பத்தி அவங்களே சொல்ல வைக்கணும் அதுதான் இங்க முக்கியம் ஸ்டெப் லீன் நீங்க ஆப்போசிட் பர்சன் கூட நின்னுட்டு பேசுறீங்களோ இல்ல உட்கார்ந்துகிட்டு பேசுறீங்களோ எப்படி இருந்தாலும் சரி பட் நீங்க அவங்க பக்கமா கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா இப்படி பண்ணும்போது ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு இது தெரிவிக்கும் நீங்க அவங்க மேலையும் அண்ட் அவங்க கூட பேசுறது மேலையும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்கன்னு பட் ஆனா இதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க ஒரு ஆண் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறத ஒரு ஆண் அப்படின்னா இல்லாட்டி நீங்க ஒரு கேல் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறத ஒரு கேல் அப்படின்னா அப்போ நீங்க இந்த மாதிரி சாஞ்சி கூடாது <laughs> ஒன்னு <laughs> டிப் நம்பர் ஒன் ஆட்டிடியூட் நீங்க உங்க ஃபேமிலி கிட்டயோ இல்ல க்ளோஸ்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ பேசக்குள்ள உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க கோபமாவோ இல்ல சோகமாவோ இருக்காங்கன்னு இத பாத்துட்டு என்னாச்சு எல்லாம் ஓகேவான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்க சடனா ஒரு ஃபேக் ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு ஆ எல்லாம் ஓகே தான் ஐ எம் ஃபைன்னு சொல்லுவாங்க பட் உங்க மைண்ட் சொல்லும் அவங்க பொய் சொல்றாங்கன்னு இதை எப்படி நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னா அவங்களோட ஆட்டிடியூட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா ஒருத்தரோட மைண்ட் உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கோ அது வெளியே காட்டி கொடுத்து அவங்களோட பேசியல் எக்ஸ்பிரஷன் வாய்ஸ் டோன் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் மூலமா இப்படி உங்க மைண்ட்ல இருக்கிறது வெளியே தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அப்போ ஆப்போசிட் பர்சன் கிட்ட உங்களால ஒரு நல்ல ரெப்போர்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாம போயிடும் அதனால எப்பயுமே உங்களோட நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் லைக் கோவம் சோகம் சளிப்பு தன்மை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க வெளிப்படுத்திடவே கூடாது பதிலா உங்க மைண்ட் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு கோவத்துல சோகத்துல இருந்தாலுமே காம் ரிலாக்ஸ் ஸ்மைல் கான்பிடன்ட் இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட தான் நீங்க வெளிப்படுத்தணும் அதாவது உங்களை பார்த்தா ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு இப்படி மட்டுமே பேசிக்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ் மட்டுமே நீங்க கேஷுவலா காப்பி பண்ணுங்க
அடுத்து செகண்ட் பி வர்க்கல் அதாவது உங்க வாய்ஸ் டோனை அவங்க வாய்ஸ் டோன் கூட சிங்க் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு உங்க ஆப்போசிட் நபர் ஹே ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ இப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்டிங் வாய்ஸ் டோன்ல பேசினார்னா அப்ப நீங்களுமே பதிலுக்கு ஹே ஐ எம் ஃபைன் இப்படின்னு அதே எக்ஸைட்டிங் டோன்ல ரிப்ளை கொடுக்கணும் அதே அவர் சோகமான டோன்ல பேசினார்னா அப்ப நீங்களுமே சோகமான டோன்ல ரிப்ளை கொடுக்கணும் அதுவே அவங்க பேசக்கூடிய சத்தம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அப்ப நீங்களுமே மெல்லமான வாய்ஸ் டோன்ல ரிப்ளை கொடுக்கணும் அதாவது அவங்க எந்த மூடுல எந்த டோன்ல பேசுறாரோ அதே மூடுல அதே வாய்ஸ் டோன்ல நீங்களுமே ரிப்ளை கொடுக்கணும் இதன் மூலமா நீங்க அவங்க ஹார்ட்டுக்குள்ள ஈஸியா சிங்க் ஆகிடுவீங்க அடுத்ததா லாஸ்ட் பி வெர்பல் இது என்னன்னா அவர் எந்த மாதிரியான வேர்ட யூஸ் பண்றாரு நீங்க எந்த மாதிரியான வேர்ட யூஸ் பண்ணலாம் இத பத்தினது தான் வெர்பல் இது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது சோ இத கடைசியா பாத்துக்கலாம் சரி இப்ப கடைசியா பாக்கலாம் பார்ட் த்ரீ கம்யூனிகேஷன் இங்க நிறைய பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒருத்தர் மீட் பண்ணும் போது அவங்கள்ட்ட என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் அண்ட் என்னெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்றதே தெரியறது இல்ல இது எல்லாத்தையும் சரியா பண்ணி ஒருத்தரை ஈஸியா அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றதுன்னு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இத கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் சொல்லுவாங்க இத பத்தி இப்போ நான் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா அப்ப இவ்வளவு நேரம் நீங்க வீடியோ பாத்தீங்கல்ல அதையே டபுள் மடங்கு அளவுக்கு பாக்குற டைம் எடுத்துக்கும் ஒருத்தவங்களை <laughs> ஸ்கில் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமா அதையுமே சொல்லி தந்துடுறேன்